హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ చాందిని చింత ఐవీఎఫ్ స్పెషలిస్ట్ ఈషా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ ఇన్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మగవాళ్ళలో స్పెర్మ్ సెల్స్ కౌంట్ తక్కువ ఉందని ఎలా తెలుసుకోగలం వాటికి ఏమైనా పర్ఫెక్ట్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటుందా యా సో ఇందాక చెప్పాను కదా సీమెన్ అనాలిసిస్ మగవారు కలవకుండా ఒక టూ టు త్రీ డేస్ గ్యాప్ పెట్టుకుని టెస్టింగ్కి ఇస్తే దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి దాంట్లో కౌంట్ స్పర్మ్ కౌంట్ అది మినిమం ఫిఫ్టీన్ ఎం మిలియన్ పర్ ఎంఎల్ ఉండాలి మోర్టిలిటీ చూస్తాము అంటే కదలిక సో అది పర్సంటేజ్లో చెప్తారు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటే చూస్తానికి నార్మల్గా ఉండాలి అనమాట అవి ఒక ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండాలి యాక్చువల్గా థైరాయిడ్ వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు అని అంటారు అది నిజమేనా థైరాయిడ్ అన్కంట్రోల్గా ఉంటే రాదు ఎందుకంటే అది ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఫర్ ఓవ్యులేషన్ ఎగ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కానీ రిలీజ్ అవ్వడానికి కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ అన్కంట్రోల్లో ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కష్టం అదే కంట్రోల్లో ఉంటే వాళ్ళు ట్యాబ్ థైరాయిడ్ వచ్చాక ట్యాబ్లెట్స్ వాడతానే ఉండాలి వాడుతూ ఉన్నప్పుడు అది కంట్రోల్లోకి వస్తే నో ప్రాబ్లం ఐవీఎఫ్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఐవీఎఫ్ అనే కాదు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేసాక అందరి తలలు ఒకటే సో ఎవరైనా సరే ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు క్యాలరీ కన్సంప్షన్ కొంచెం పెంచాలి మామూలుగా తినేదానికన్నా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ తినాలి బ్యాలెన్స్డ్ డయట్ తీసుకోవాలి అంటే సరైన మోతాదులో కార్బోహైడ్రేట్స్ రైస్ చపాతి ఓట్స్ మిల్లెట్స్ ఇలాంటివి దెన్ ప్రోటీన్ ఎగ్ చికెన్ ఫిష్ ఇవి బెటర్ బట్ అని కూడా అప్పుడప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్యాట్స్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఘీ తర్వాత మనం వెన్న ఉండలు ఇలాంటి మంచి ఫ్యాట్స్ అవకాడో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇట్లో కూడా గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అవి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫైబర్ సో ప్రెగ్నెన్సీలో కాన్స్టిపేషన్ రావచ్చు కాబట్టి ఫైబర్ డయట్ ఎక్కువ బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ కన్నా ఫ్రూట్స్ తింటే ఫైబర్ వస్తుంది అండ్ ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పేసీ ఓడి ప్రాబ్లం ముందుగానే ఎలా గ్రహించాలి పీసీఓడి అన్నది మన సిమ్టమ్స్ ద్వారా ఓకే ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఒకటి పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంటాయి థర్టీ డేస్కి రావాల్సింది సాధారణంగా థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అలా డేట్స్ దాటుకుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ హెయిర్ గ్రోత్ ఎక్సెసివ్గా అన్వాంటెడ్ మగవాళ్ళకి ఐ మీన్ ఆడవాళ్ళకి ఎక్కడ ఎక్కడైతే నార్మల్ అక్కడ కాకుండా మిగతా ఏరియాస్లో కూడా ఉంటాయి అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ నెక్స్ట్ యాక్నీ ప్రోన్ స్కిన్ అంటే ఎక్కువ పింపుల్స్ రావటం ఎక్కువ ఆయిలీగా ఉంటాం ఫేస్ వెయిట్ గెయిన్ ఎక్సెసివ్గా వెయిట్ గెయిన్ అవుతారు వెయిట్ తగ్గడానికి కూడా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్ నుంచి కొంతమందికి హెయిర్ అన్వాంటెడ్ హెయిర్ ఫేస్ బాడీ మీద ఎలా ఉంటుందో కొంతమందికి హెయిర్ లాస్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద స్కాన్ పలచబడిపోద్ది హెయిర్ సో ఇవి సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఓకే మేబీ వీళ్ళకి పీసీఓడి ఉందా అని అనుకోవచ్చు మనం అర్లీగా గ్రహించి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వాటికి ఏమైనా టెస్ట్స్ ఉంటాయా మ్యామ్ పీసీఓడికి కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ అయితే స్కాన్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ ఒకటి చాలు అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి దాంట్లో మే బేసిక్లీ మనం చూసేది రీప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని ఈ పీసీఓడి అనేది జెనెటిక్ ఇష్యూ వల్ల కూడా వస్తుందా జెనెటిక్ అంటే తల్లిలో ఉంటే కూతురులో రావటం అలా కాదు జెనెటిక్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ వన్ ఆ ఎంబ్రియో ఏడిపడినప్పుడు లేదా వాళ్ళు పెరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ తల్లిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం జరుగుండుంటే దాని మూలంగా ఆ పీసీఓడి జీన్స్ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అయ్యి పీసీఓడి రావచ్చు అంతేగాని హెరిడిటరీ కాదు హెరిడిటరీ అంటే పేరెంట్స్కి ఉంటే పిల్లలకి రావటం హెరిడిటరీ కాదు కానీ జెనెటిక్ అన్నది కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళ జీన్స్లోనే ఉంది ఇప్పుడు షుగరు బీపీ ఎందుకు వస్తాయి మనం చెప్పలేము కదా ఇదే అని అలా పీసీఓడి కూడా ఇప్పుడు చాలామంది ఉమెన్స్ డ్రింక్ చేయరు స్మోకింగ్ చేయరు బట్ అది పొగ పీల్చడం వల్ల కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్లో ఆ బేబీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందంట దాన్నే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటాం సో వాళ్ళు స్మోక్ చేయకపోయినా డ్రింకింగ్ అలా ఏం లేదు పక్కన వాళ్ళు తాగితే తినుకు వస్తాను ఏం లేదు స్మోకింగ్ అంటే పక్కన వాళ్ళు స్మోక్ చేసినప్పుడు తను ఆ స్మోక్ పీల్చితే ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ అంటాం దాని మూలంగా మరి ఎక్కువ కాన్స్టెంట్గా ఎక్స్పోజర్లో ఉంటే బేబీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు దానికి ఏముండదు Thank you.